，射死你个大冬瓜，让你们每个月来我家借钱。你们家林浩远房亲戚怎么跟你亲戚一样？每个月都来，来的还挺准时，每次还得吸点血水。我不是气他们家亲戚，我是不爽林浩总是骗我。那你能怎么样？让他跟你实话实说，你就不生气？我气呀、啊，但是我们家林浩人太好了，他心软，不懂得拒绝别人。那你就跟他们摆黑脸，不要是甩脸子，林浩会不高兴的。拿出你打靶子的魄力，他们家哪有靶子那么好打呀？是啊，我们家呢确实对林浩家有一些意见，但是在陈教授的心目中，林浩真的是既有骨，他坚信他未来会一直飙升，一路飘红。但是我呢，就是个垃圾骨，能被金主爸爸持有，就已经要感谢了。所以你就应该牢牢抓住这个机油，赶紧办事吧。我们又不着急，大姐你三十三了还不着急啊？那机油股怎么说？现在社会进步了啊，别老是结婚结婚那么老套的。我跟林浩感情好着呢。行了，我这个单身狗没有权利劝你。我得去找猎头了，找工作。嗯嗯嗯嗯，亲爱的，是这样的，我实在是不想看见他们，我就去你那儿亲近亲近，你就收留我一个晚上，把你的坐的劲儿给我收起来，对付你家林凤凰去。注意吧，明天我要出去。那我们现在去哪儿啊？哇，做完保养，皮肤状态就是不一样。老公，你今天几点回来呀、啊？怎么了，老婆？我妈，她想小哲了，想晚上小哲在那边住。我也没什么事儿，想问你今天晚上有什么安排吗？啊，那你等我忙完，我们找一家餐厅。哎，你这数据也不对、啊。讨厌，老公，几点呀、啊？这需要重新算一次。好的，我操，这个也不对啊！你们怎么算的呀？重新算，重新算。啊、oh, ，sexy lady。还在开会。回来了。干嘛呀？撞见鬼了？你家里藏了个南天螺呀？说什你谁呀、啊？你就是广红吧？你到底是谁？为什么会在我家？不是我报警？来了，那那赶紧的进来，那个尝尝小刘烧的排骨年糕，快点，来呀！我的小猎豹，分明就是人老四川的老豹子。来，水煮白虾。嗯，好吃吧？嗯，你帮我打招呼就把人领回来。我爸呢？我跟你爸爸说不通。那个，你不是忙吗、啊？那我就把他带到家里来，让你看一看呀。那上面，小刘真的很能干，真的。辛苦啊！来，平台请个男保姆要多少钱？嘿、hey, ，你，哎，这这这孩子，你说你这些，这些就是不懂事儿。这个，呃，行，来来，你你坐下来，坐下来，坐下来。
起吃。我我那个小刘，李阿姨介绍的，啊，工作也很灵光的啊。那个做一个很大的牌子叫什么？哦，小牌子，小牌子，跟 T L 不好比的。哎呀，你看是同行，同行就会有共同语言的，啊，你说。哎，小刘真的太能干了！这一桌子菜啊，都他一个人做的。你说以后哪个小姑娘要是嫁给他的话，真的不要太幸福。王阿姨，你过奖了。您尝尝这排骨。哎呀，哦，我再去拿一双。啊，嗯、啊，好吃吗？啊，哦哦哦，嗯。哎，好，换一双。谢谢。呃，哎，你好，我叫刘伟，您跟照片上果然一样漂亮。我吃完了。凡凡，谢谢你煮的饭。这个管文是不是生气了？没有，没有，没有，没有。呃，不，他就是属于那种慢热系，对吧？哦哦，对。好、啊。<笑>哎，阿姨，您吃。哎，我吃，我吃。哎，嗯。哎。啊，好，好，年糕也不错。哎。陈先生，走吧。妈，我临时有事要去趟外地，走啊！你们吃饱了吗？走啊！啊、哦！阿姨再见啊！哦哦、王阿姨啊，嗯，广文是不是真生气了？啊，没有，啊、没没没，他不会的，那个，呃、啊，他他他就是卖热气。哦。哎，你这是什么情况？跟王总吵架了？王丽儿出差了，小哲最近在他外公外婆家住，我本来想在你这儿蹭几天住的，你们俩是什么情况呀、啊？逃婚啊啊，逃难。那现在呢？我要去宁海。哎，宁海好啊，度假胜地。我们一起去，找未来的方向。陪你，太好了，我们三个又聚在一起了。说出发就出发。我这个人呢，最擅长给大家安排惊喜了。我记得啊，后天是你三十三岁生日，等着享受惊喜吧。你可以把这件事儿忘了，我不是很想被你安排，等着给你们安排大大的惊喜。哈哈哈哈哈！飞上云霄了。你说的家常先大奔呢？对呀、啊，这酒店通知我说会在停车场接我们的。我是不是发错航班信息了？这是你说的惊喜啊，惊不惊喜，意不意外？还是我来叫辆车吧。哦，傻呀，你才傻，是不是傻？怪不得你坚信呢。退缩为什么没跟我说一声？那些想要处心积虑害您的人。您就真的打算既往不咎了？到我这个年纪啊，累了。既然前方的路那么曲折，倒不如停下来欣赏一下风景。可是我还没有到了停下来欣赏风景的时候，还得继续往前走。我听说你向 Peter 他们放了狠话，输人不输阵嘛。<笑>你真想好了，正东那个老狐狸可不会收你去横田的。老板。这个问题我也考虑了很久。去甲方，虽然我没有经验，但我有我的优势。可是那些商场真的愿意冒险
，收我这个从品牌出来的人吧。我想听听您的意见。等一个机会，一个除了你，没有更好选择的机会。下次见面记得改口啊！我已经不是你老板了。师傅，谢谢你。房独家泳池，啊，全天候日光浴，独家思想，请叫我杜家安排小能手。你找这几个项目都不太适合我，你再看一下其他的选择。小哲，做完作业了吗？我早就做完了呢。妈妈，你去哪里了？妈妈这两天呀、啊、有点事情，你在外公外婆家一定要乖，做完作业不要忘了让外婆发到群里面打卡，知道吗？哦，那你。每天和我打电话哦。OK， 么么哒！你们看看这环境，感受感受这空气，惊不惊喜？意不意外吧？在这儿待几天，什么烦恼都不见了。就说让你们相信我吧，绝对不会让你们失望的。小秋、小文，你们俩干嘛呢？快出来玩啊！尊重一下我给你安排的度假计划好吗？以后再约这么重要的客户见面，不要安排在我不熟悉的酒店。没事，我马上到。秦天轩，你拿过来。秦天轩，你把鱿鱼给我，你接鱿鱼干嘛呀？这有毛病！王小王，过了明天你就大了一岁了，你就大人了，你知道吗？啊，你就应该去尝试和挑战一些你从来没有做过的新鲜事物，要不然怎么啊称得上我们这一趟生日大冒险呢？我赶了裸泳就证明我了不起了，是吗？对呀、啊，卸下包袱，勇往直前，走出舒适圈，进入新世界。陈轩轩，我发现你以前在律所当实习生真的是太屈才了。嘿嘿嘿，哎，走吧，去试试，走。哎，我们去、啊。哎，他说话不信啊，小秋，你说，我觉得行，真的。不是你看看这个地方荒郊野外的，你想找个人看你都找不着。你看，最多只有猴。你先去，然后我们俩去。姐妹一生一起。你看，走吧走吧走吧。你们俩说的啊，记住了。你先换，换完以后我们随后就到。马上换啊。轩轩，你说我们两个人在这儿，把他一个人放在下面，裸泳大冒险合适吗？没事儿，我们俩也不是第一次这样对他了。陈轩轩，你怎么不穿个棉袄来游泳呢？啊，这，这不挺好看的吗？是真丧啊！谁丧啊？管哥，你是有病吧？你把我推水里边去？那不然呢？我跟你一起下去。啊。哎，你怎么那么自恋？我图什么呀？图你岁数大，图你身材差。我身材差，我岁数再大也没有你大呀！你看都看光了还不承认，你就是不要脸。谁知道你光天化日之下要把衣服脱光了？你个变态！你说谁变态呢？说你呢？忘了。自己喝多了，拿着口红在我车的机器盖头乱画。一边在我脸上乱画，王八蛋是你啊！是我呀，我还写电话号码了呢。死、啊！踩死你！就这么走啊？不应该跟我道个歉吗？你少给我松开！你这句话在主次颠倒了吧？被你推下水的人是我，被你看光的是我。我不是故意的。那你也看了？你有什么好看的？你有什么让我看的呀？你再给我说一次。
看到了，全看到了，你满意了吗？这流氓！注意你的措辞。还有啊，岁数这么大了，注意一下自己的身材管理。我告诉你，我广儿从来不靠身材吃饭，跟你不一样，一把年纪了还沉迷女色，注意身体吧啊！你不腿我难受啊！你不也是吗？刚才是谁说的？这只有猴没有人。好、啊，不是你人没事不就行吗？哎，你没把那个男的眼珠子抠出来，他把你都看光了。陈轩，你穿的够多的呀，你怎么不穿上袜子啊？哦，主要我是考虑到这过生日主角是你嘛，所以裸泳的部分我们就不参与。刚才谁进来的时候没关大门？他，这回真是他。想求救命！这人没关门，真的，真是一个叛徒，想求救。丁总，陈总呢？他有点事耽搁了。陈总刚走，他一直给你打电话了，但是。关婉儿，我跟轩轩换衣服去了啊。真是晦气！我刚哪能碰到这个本事？喂，怎么样，丁总？谈妥了吗？谈什么妥呀？我连陈总都没见上。什么？发生什么事了？半路发生点状况，脱不开身。要不然我告诉我爸，让他帮你再约陈总。不用了，我自己搞定。丁丁，我告诉你，别逞能啊！你要是搞不定陈总，郑董已经在给你准备小鞋了。我说了，我自己想办法。替我订后天宁海回公司的最早班机。回开队员，丁总在宁海啊，正好我也在，要不要聚一下？三位，以前有玩过吗？没，没问题。这位小姐姐是退役的运动员，核心能力特别强。如果你给她安排特别容易的，她会觉得玩的非常无趣。那这样的话，一会儿呢，你就去七号，难度系数五点七的这条路线。可以，我去高难度不？不错，哈、啊、哈，很适合我。你就先去穿护具。哎。你们这儿有教练吗？爬的时候跟着掉，别让他掉下来。没问题啊，我们这儿保护措施做的还是很到位的。如果有需要的话，我们这边教练可以一对一的跟着。谢谢开门做生意可不敢闯祸。哎，二位，你们看看选择一个什么难度系数的路线，我呢去安排一下。好，谢谢啊。嗯，小秋，你以前是不是玩过？你想选几号？嗯。怎么了？你们叫王左，我们叫王总，他妈。刚从国外旅游回来，说给我带了营养品，后天给我送到家里来。营养品，叶酸吧。老太太要亲自上门独生了。我说你整天这么聪明，你不累吗？我累呀
你们家小哲已经上小学了，生个二胎怎么了？挺好。我跟你说啊，生二胎这事儿本来我是一点意见都没有的，但是我不爽的就是，凭什么他让我生我就得生啊？以他那个意思，还非得生个女儿，凑个好字。那是生孩子又不是去超市买饮料，想买什么就买什么。那万一再生个儿子怎么办？哎呀，发现你们每个婆媳应该都是上辈子的仇人吧？你说你在外面面面俱到，什么事儿都搞得定，怎么搞不定你们家老太婆？谁说我搞不定她了？我跟你说，以我的演技，三分就能把她分分钟拿下。我就是不想合她的心意，要不然她更以为自己是老佛爷了。你这气性可挺大啊！不是你知道吗？我都已经息影十年了，还揪住我以前做演员的事儿不放呢，就非觉得我们这个职业上不了台面，就好像我给他儿子丢人了似的。那就是他不对了，那分明是他儿子配不上你啊！当年你就拍了两部戏都红成什么样了？那明明是王丽人阻碍了一颗冉冉升起的星星啊！就是呀、啊，说的太有道理了，我这辈子亏大了，我跟你说吧。二位。选择好什么路线了吗？啊！妈妈呀，我害怕！陈小姐，您从左脚去看右边的眼点，很安全的。哎呦，我天呀，这都要掉下来了！哎，我我……那你放手，我用安全绳放你下来。没事，放松一点。哎呦，我的天哪！我看我还是算了吧，确实有点害怕。你就不用了。你还等着备孕呢，我来。哎，我选几号呢？哎，要不然四号吧。四号。嗯。啊，这条路线不错，适合初学者女孩子。嗯。你这样啊，你先戴好护具，我帮你守住这条线。好，换衣服了，加油。<笑>你要红色还是蓝色？我要蓝色。好，把小影子上去啊，不许扶这些。嗯，好吧。好。这不是我选的路线吗？哎呀，不好意思，这来了个 VIP 会员，点名要了这条路线。可是我跟你是约好的。哎，其实姐，我觉得这个六号路线也不错。线路，嗯，上不，我觉得可以。这拦着这样上去就行，我估计你上不了最上。一半也不错，试试来。开心吗？嗯，可以。这个，尽量只踩同一种颜色，踩这，这边，腿发力，可以的，来，好的，抓住了，往上蹬，好，好，很棒，好的，好的，踩这个，这边，小文，上来呀，好的，马上。阴魂不散。王小姐，你不能踩绿色的月亮，你抢别人道了，你要爬自己的线路。好，马上。哎呀呀呀呀呀呀呀！我用你接我？谁要接你啊？我是本能怕你砸着我。哎，攀岩的规则懂不懂啊？不要抢别人的道。就你这协调能力，不适合攀岩这项运动。人贵在有自知之明。你的意思是我应该谢谢你呗？不用啊，我是怕你吓到其他顾客，影响人家店家的生意。我顺道搭了把手。你已经吓到我，赶紧走开吧。下次穿专业的衣服来攀岩啊？还好吧，凯蒂？嗯。好，扫兴。脑子有病吧？哎，哎，那男的不是那个吗？对呀、啊，小点声好吗？让人听见了。别说你俩还真有缘分，有什么缘分啊？八字不合，他蓄谋已久。刚才就因为他们俩，我差点摔下来。他掉下来了。嗯，我错过了什么？<笑>气不气啊？那个，我跟你保证，后面的节目更精彩。不去了，你这就是谋杀亲闺蜜，你给我卸下来！来来来，你会后悔的。还是小球好，杯饮料压压惊。我弄不下来，你来我来我来帮你。
。你不怕他明儿酒醒了把你给杀了呀？他明儿酒醒了就忘了。也陪了一天了，知道我是本地人。每次陪陈总出差，都会在家特意多留几天的人，也就只有丁总你了。主动主动联系人，他不会只是想跟我喝酒吧？朋友之间难道不可以聊聊吗？那你应该清楚啊，我们现在的关系是云河项目的甲乙方，私下见面。不是吗？那要看你怎么定义我们之间见面的性格。其实你不说我也猜得到，但是我为什么要帮你？点动一个。快看快看，有桃花有桃花！哎呀，哎，别走啊！放开！其实太和的底价我可以拿到，我也不是不能说，但我想要知道，我为你冒了这么大风险，又有什么好处吧？你想要什么？因为你是聪明人，你知道我要什么。我希望我们一起。我不明白你的意思。我有内幕消息，只要我们联手，不只是云河的项目，我们还可以拿到更多的。这<笑>么大胃口啊！那太可惜了，我今天就是来这喝酒的。<笑>我说的也是醉话呀，是吧？那我没喝醉，而且呢，我还清醒的算了一笔账。如果拿下云河这个项目呢，我是有权利提出需要一个熟悉架构又懂得团队运作的团队经理来参与我的项目，而你 c a t h y 是我心目中最合适的人选。嗯签完成云和的合作，你让我在集团站稳我的脚跟。之后我们有大把的时间和机会去聊我们两个的未来。我根本就不需要知道太和的底价，靠我自己完全可以搞定。我现在最希望的，是你会不会帮我尽快见到陈总，你让我跟他有机会亲自阐述一下。嗯，你考虑考虑，我现在为什么这样？喂，怎么样，丁总？那 Cathy 提了什么要求？要跟我一起联手演一出反间计。这女人疯了吧？胃口不小啊！你不会真准备答应她吧？这可是……我这人做事虽然没什么规矩，但是对于不能做的，我这儿有分寸。我允诺了她，如果能拿下这个项目呢，可以进到项目组。这进来之后，我有很多方法可以对她进行限制和监管。我现在不是要知道太和的底价，我是要尽快见到陈总。他那么贪心，他能答应你啊？当然了，我还顺带着跟他许诺了一下对于美好未来的想象空间。<笑>那你还不赶紧回去？不急啊，借着上卫生间的时间，打破一下他的谈话节奏，让他有足够的时间去想象一下我们美好的未来。
我差点忘了，我们魔鬼宁在女人面前还从未失过手啊。抱歉，抱歉，抱歉，抱歉，小心！不好意思，不好意思，谢谢啊。你啊，你啊，丁总真是艳福不浅啊！一边跟我欲擒故纵，一边还忘了跟美女搭讪，你这算盘打的是真好。我看来被你误会，他自己撞上来了。丁宁，你怎么在这儿啊？你松，你松开我！丁宁，你怎么还推我？哎哎哎哎！哎，你推我！小姐，你你干扰到我们了，能道个歉吗？喂喂，你叫什么？小姐。小姐。嗯。今天你在这儿跟我装不认识呢？我跟你认识又怎么样？我们就是校友而已嘛。我跟他之前是校友。你觉得我很好骗是吗？不是。丁宁啊，你这个人分手就不承认了。你在这胡说什么呀你？谈恋爱呢？我不好意思，我是故意的，对不起啊。我不是故意的，我不知道你有完没完啊你！我先走了，我想好又会联系你的。哎，对。哎呀，我也真不好意思，你女朋友走了，你快追啊！你演这周大戏能赚多少钱？你真的我懂。姐这么有钱差钱吗？姐高兴、啊。你耽误我大事儿了。高兴、啊。你耽误我大事儿了。这不就是你追啊！你又不是看到人家地址追，就那男的。是啊，从追言短一路追到这儿。我以前好歹帮过你吧。想起来了，那天你是不是当众让我出丑来着？嗯。你呀、啊，真的是烂泥扶不上墙。你说谁让你？在我屋耍呀？哈，你自己看看，到底谁屋？这你怎么把我带你屋睡来了？黄小文，是我带你回来的吗？啊，你昨天晚上骂完男人以后，硬要跟我回来，你知道吗？更令人发指的是，我把你带回房间以后，你竟然逼我给你唱生日快乐歌哄你睡。我的天！我真是猪油蒙了心了，我给你安排这么好的地方过生日。我警告你，从今天开始，你跟酒这东西彻底决裂。你刚才说什么？我让你戒酒。什么男人？我给你们带了早餐，赶紧收拾收拾去机场了。对啊，男人，就是那个你游泳的时候闯进来，然后被你踢下去的那个，丁宁。丁宁，哎，就是那个上大学的时候骂你变态，然后把你甩了的那个男的。陈元轩，你这么好的记性，怎么不用在考律师资格证上啊？真的是他！我告诉你，我再说一遍，我没有被甩过。哎，你们俩不是闹掰了吗？莫非这些年一直都有联系？没有，怪不得。他掉到游泳池的时候，我就看那个男的怎么那么眼熟呢？再给我踢泳池，我打死你！怎么不能踢啊？哎，多有纪念意义啊！你重新遇到了上大学时候的男朋友，内心就没有一点点悸动，一点悸动都没有。我想踢死他的冲动，冲动，证明你对他还有感情。我懒得理你们。哎呀，我还有大把江山要征服呢，踢男人干什么？扫兴。哎哎，等等等等等等等等，干什么？陈轩轩。哎呀，有事儿。啊，赶飞机呢！还今天几号啊？十二号，十二，不应该啊
投资部丁总监，这一周就要交标书了，怎么样？有把握吗？不用问，没戏。我感觉凯蒂没有帮你。你第一天认识我呀？我已经顺利的约到了陈总今晚吃饭。哎呦，可以啊你。啊、嗯。哎呀，希望你今晚顺利吧。不过我总觉得啊，从你生日没吹那蜡烛开始。就一直不太顺，是碰到什么脏东西了？真被我说中了。或早或晚，察觉圆满了遗憾，感动总要回头看。我的平凡，他若是的我，我。